妹，你怎么了？萌萌，你怎么了？一下奶奶啊！萌萌现在有些抗拒。林若星觉得带出去走走好些。萌萌没事，妈您别担心，我带她出去走走。妈妈，我也去，我就带妹妹出去走走。你先在家玩。林若星抱着小萌萌走出了大门。林若星带着她来到了园区。今天这边有很多人在这里放风筝。宝宝，你看那是什么呀？小萌萌慢慢的抬起头，顺着林若星指的方向看了上去。她看见大鸟在天上飞。宝宝想玩吗？小萌萌一脸困惑的看着林若星。妈妈，能抓到那只大鸟吗？想玩吗？林若星不着急，她耐心的等着小萌萌回答。小萌萌轻轻的点了点头，虽然怀疑，但是她想玩。乐，妈妈带你去买一个。小朋友喜欢什么样的风筝呀？小摊贩马上热情的打招呼，来这里的都是有钱人，这些小娃娃可都是他的大财主。宝宝，想要什么样的风筝呀？小萌萌抬头看了一眼刚刚天上飞的那个大鸟，又回头看了一眼小摊贩，这里有很多那样的大鸟。还有很多不一样的，这叫风筝。小萌萌还是第一次见。宝宝是想要刚刚天上飞的那样子的风筝吗？小萌萌没有回答，只是认真的看着面前各式各样的风筝。我们选择这个小蝴蝶的好不好？小萌萌喜欢这个风筝，他轻轻的点了点头。老板，这个多少钱？这个是我这里最好的一个了，价格也比较贵一些。小摊贩一看就知道林若星是个会宠孩子的主。五百够吗？够够够,够，刚刚好。小摊贩本来刚刚他想说三百的。没想到林若星会拿出五百给他，果然有钱人的钱最好赚。林若星完全没意识到自己被坑了，此时如果不灵烟在，这会怎么样呢？宝宝，妈妈带你去放风筝，来，宝宝拿着，像妈妈这样拉拽，这样风筝就不会从天上掉下来了。小萌萌学着林若星教的方法，小心翼翼地控制着蝴蝶风筝，渐渐的他露出了笑容。林若星见小萌萌笑了，就知道他现在心情已经好转了。他开心的在一旁看着小萌萌玩耍，他拿出手机还给小萌萌拍了几张好看的照片。林若星非常专注的给小萌萌拍照，完全没发现身后多了一个人。何言，林若星朝后倒去，一双大手扶住了他的肩膀。小心！林若星站起身，好奇的盯着顾叶白。你怎么来了？我刚刚到家，妈说萌萌刚刚情况不太好，你带她出来走走，我就出来看看了。等萌萌现在情况怎么样了？已经平静下来了。你看，这都是我刚刚拍的照片。林若星拿出手机给顾叶白展示了小萌萌可爱又萌萌的照片。这些照片一会也发给我一份，没问题。玩这么久也累了吧？我去给你们买瓶水。宝宝，玩了这么久累了吗？林若星拿出纸巾，一脸温柔的给他擦了擦汗。来，喝点水。爸爸。小萌萌看了一眼顾叶白，然后小口小口的喝着水。还喝吗？小萌萌摇了摇头，表示不喝了。给你也喝点水，谢谢，谢谢。小萌萌突然学着林若星的话，对顾叶白说：“谢谢你这小丫头，<笑>玩够了吗？肚子饿了没？”小萌萌低头看了看肚子，又看看风筝，她有点饿了。饿了，那我们回家吃饭吧。风筝收起来，我们下次再来玩。顾叶白一手拿着风筝，一手和林若星牵着小萌萌的手走回了家。妹妹，你们刚刚去哪玩了？蝴蝶飞，小萌萌不记得那个叫什么，只知道在天上飞的蝴蝶。顾凌烟一脸疑惑的看着小萌萌，这附近哪有蝴蝶？是风筝，我刚刚带萌萌去放风筝了。嗯，对，风筝。宝宝，是风筝不是风筝？林若星好笑的矫正小萌萌的发音。风筝。小萌萌学着林若星的样子，再念了一遍。筝是第一声，不是第四声。小萌萌眨巴眨巴着圆溜溜的大眼睛，听不懂林若星在说什么。欣欣，算了，等以后慢慢教吧。先吃饭。宝宝现在都五岁了，已经过了进小班的年龄了，但是他现在还是没办法去学校，我怕他之后学习会跟不上，怎么办？林若星一脸愁容的看着天真懵懂的小萌萌，担心他以后半路入学会不习惯。再晚一年，顾凌烟就要升小学了，这样就更照顾不到小萌萌了。别想那么多，萌萌这么聪明，一定能跟得上的。实在不行，我们先给他找个家教。顾叶白安。安慰着林若星，让他别担心，有他在呢。先吃饭吧。吃饭吃到一半，林若星突然要说点什么。叶白，爸妈，我有事要说。他有些担心顾老太太和顾老爷子会不答应自己带小萌萌去参加综艺。什么事你就说呗，这么紧张做什么？难道我们还能吃了你不成？烟烟和萌萌的照片，今天早上我不小心发出去了，现在我所有的粉丝都知道我有两个女儿。林若星决定先把事情说清楚，再提后面的事。奶奶，不是妈妈发的，是我不小心发的。